مساء الخير نبدا نكمل الباثولوجيكال ديزيز اوف سليفري جلاند طبعا اكو هواي ديزيز افكتنج ذا سليفري جلاند سيستمز اوف اورال كابيتي بس ذس از ذا موست كومن سيفيو ان ذا براكتيكال كلينيك اللي اكثر الديزيز اللي نقدر نشوفها بالعيادات هذا اللي ذكرناه هي الميوكوسيل هي الموست كومن للميوكوسيل اخذنا الميوكوسيل واخذنا الرانيولا واخذنا سليفري جلاند داكسست واخذنا الكلينيكال فاريشنز الميوكاس ريتينشن سيست واخذنا السليفري ستون او ما يسمى بالسيالوليثايسيس نيجي على انذر باثولوجيكال تشينج اوف سليفري جلاند سميناها بالسيالو ادينايتس هي الانفلاميشن اوف سليفري جلاند سيست of salivary gland systems سواء كان chronic inflammations or acute inflammations السيارولستايتس يطلق على الأكوت و chronic inflammations of salivary gland systems it may be causing by the infectious agents سواء كان bacteria, virus, fungal infections or non-infectious agents or non-infectious causes Uh, the most common infectious uh, agents of the salivary gland system here are bacterial infections. Uh, due to the uh, patient systemically compromised or it is a low immune uh, patient responsible, it's uh, and the infections uh, the floor of the mouth in addition to the infections of the salivary gland systems or non-infectious causes and no sir and the blockage of uh, duct system due to the stones or any other due to the trauma due to the any other causes we sir and the decreasing speed secretions of salivary gland or sir and the uh, reductions by the flow of the saliva inside the duct systems فراح يصير عندي stagnations of the mucins inside the duct systems and these are stagnations احنا قلنا واحدة من ال functions of سلايبة هو ال washings actions ال washing actions of سلايبة to kill or the the precipitates of bacteria فلما يصير عندي reductions The flow of the saliva due to the decreasing secretions of the saliva, far has there any accumulations of the bacteria inside the mucins inside the salivary duct systems? Far has there any infections? It might be called acute or chronic, so we have the salivary adenitis. If the salivary adenitis was infections of the salivary gland systems, so it can be chronic or acute by infectious agents or non-infectious agent. The clinical presentations here, the clinical signs and symptoms of the chronic and acute inflammations. Again, it most commonly will produce the gland. The bilateral effects from 10 to 25 percent of the percentage of قلنا الكلينيكال ريبريزنتيشنز اوف ذا سيالو ادينايتي سواء الاكيوت هي نفس الساينس اند سيمبتومز اوف ذا ايك انفلاميشن سواء سولنج و ريدنس و بينفوس بال انفلاميتد اريا ديو تو ذا بكتيريال انفكشنز الاوفر لاين سكين مي بي وورمز اند اريثيماتوس اند سولنج دو جريد فيفرز اند تريسموس هي قلنا نفس الساينس اند سيمبتومز اوف ذا اكيوت انفلاميشنز باي ذا بكتيريا هي الوومز والارثميتاس واللوجريد فيفرز الليمف ادينوباتي بالاضافه الى الترسموس البيريلنت ديسشارج ماي بي اوبزيرفينجز اور ات ماي بي اكسكريتد فروم ذا دكت اور فيس بما انه عندي بكتيريال انفكشنز فراح يصير عندي بيريلنت ديسشارج اور باسو احنا قلنا الباسو عباره عن الديبريز اوف ذا سيلز اند ديد بكتيريا 
وديت انفلاماتوري سيلز بالاضافه الى الاكتيف اكتيف بكتيريا ولكن هذا الاكسكريشنز اوف ذا بوس اور ذا البيرينت ابسس راح يكون من الاوريفيس اوف ذا كانلز احنا قلنا بما انه هي البروت جلاند راح نلاحظ عباره عن when we squeezing or doing massage to the, 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 the orifice of the gland then in the orifice of parotid gland the maxillary upper six قريبه من المجزله upper six when we squeezing the gland the orifice of the gland it will be discharge a pus from the orifice of the gland due to the bacterial infections or due to the Acute infections of the salivary gland systems. Causes how are about an decreasing or reductions of salivary flow inside the duct systems by another causes. So a kind of blockage or trauma or other causes. The gene that we need the inflammation is acute. With each signs and symptoms, the warmth or redness of the Lining skins, but it often in fevers, the lymphadenopathy, the trismus. If it is persisting or recurrent, duct obstructions can be leading to the chronic. راح يتحول من the acute إلى the chronic. سيعلو دينايتس من the acute infections إلى the chronic infections. هنا ال 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 swellings will pain. راح يكون مو continuous pain and swellings, ولكن يكون Periodically during the male times, we're going to see that it's going to be during the male time. We're going to see the activations of the saliva to producing the mucins. This is going to be the pain and the swelling during the stimulations of the salivary systems by the male times. Uh, occur in that minor cerebral gland as a result of the blockage of the duct flow or the ductal trauma. Again, it may be occur the minor and the major cerebral gland with most common gland affected by the cerebral here, parotid gland, because it is a big gland in that oral cavity. Now, we need to get the cerebral Cyanography will be called injections of color solutions inside the orifice of the major cerebral gland, the parotid gland. See here, the syringe is known for color solutions. The pass in the X-ray may be أو ال 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 soft tissue بال 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 X-ray بال normal X-ray ما يبين فرح نحقن color solutions عن طريق ال ال orifice of the canals inside the duct systems of the salivary gland of the salivary gland اللي شوفون هنا حقنين في color solutions inside the the salivary gland هاي سميناها بال cyanography cyanography Our injections of the color radiographic solutions inside the duct systems of the salivary gland. Cyanography often demonstrated cyanoptasia or ductal dilatations proximal to that area of the obstructions. Again, the causative of the Cyanoadenitis or decreasing spill flow of the salivations, the decreasing, the decreasing blockage. We saw a case of blockage or disease or any other causative. It will be producing, reducing, or decreasing the flow of the saliva inside the duct systems. We saw a case of stagnations of the mucins or accumulations of the mucins inside the duct systems. We saw a case of bacterial infections. The chronic parotitis stenosis duct may be show a characteristic cyanographic patterns known as sausaging. Sausagings, we will see that the duct of the main duct, of course, the main excretory duct of the parotid gland, is a sausage. I have these swellings here, and we call it the phenomenon 
بالسيارة جرافي سوسيجينج باترنز سوسيجينج مثل الصوصج سوسيجينج باترنز which is a combination of the dilated plus the regular text structure resulting from the scar formations due to the chronic inflammations will precipitate of the fibrous connective tissue inside the duct systems and the swellings راح يتكون هذا ال patterns of radiographical view سميناه بال sussagings بال chronic inflammations هذا بال acute inflammation راح يصير عندي dilatations of the pulp of the duct systems نشوفون هنا هذا يصير عندي dilatations هنا عندي dilatations due to the accumulations of the mucins and the formations of the pus inside the the duct systems of the parotid glands. The X-ray, cytography. The histopathological features. Beyond now, chronic or acute inflammation, we will see accumulations of the neutrophils. Of course, the histopathology will be associated with the FNA. Beyond now, all chronic inflammations or acute inflammations will be seen with pus or purulent abscess. فاسحبه عن طريق السرنجه راح يصير عندي قلنا سوولينجز نتيجه لل الاكوت انفلاميشنز اند فورميشنز اوف ذا باس فاسحبه الانسترومنت هي الفاينل اسبريشنز ما اخذ بايوبسي اخذ فاينل اسبريشن اسحب من ال من الدكت اوف ذا بروست جلانس طبعا ورا ما اخذ رايدوغراف عن طريق السيالوغرافي حقنا راح يبين عندي اكو فد انفلاميشنز واسحب بالفاين نيدل اسبريتد بايوبسي وراح راح اشوف انه اكو فد انفلاميشنز اوف ذا كرونيك انفلاماتري سيلز النيوتروفيل انسايد ذا دك سيستمز اند ذا اس ان اي هذا بالنسبة للأكوت قلنا الكرونيك ما راح نشوف ال ال الأكوت إنفلاماتري سيلز هي النيتروفيلز راح نلاحظ ال ال كرونيك إنفلاماتري سيلز الميكروفاج جماعته بالإضافة إلى ال precipitates of the fibrous connective tissue inside the inside the salivary gland tissue chronic cellulodenitis characterizing by the scatter or patchy infiltrated of the salivary Spring chimer, by the lymphocytes and the plasma cells, then the battle of the chronic inflammatory, the atrophy of the SNI and ductal dilatation associated with that fibrosis. طبعا راح يصير عندي بال chronic inflammation excretions of the fibrous connective tissue and infiltrations of the chronic inflammatory cells, which are lymphocytes and the plasma cells or macrophage. نفس signs and symptoms of the chronic inflammations. ولكن وين لاحظ لاحظ بال الانسايد ذا السيريفري جلاند تشو احنا اخذنا النورمال هيستوباثولوجيكال فيتشرز اذا تذكرون اول سلايد هذا هنا راح نلاحظ اكو فد هذا الانفلاميشن لينفوسات عندنا النقاط بالاضافه الى الفايبروس تشو بين ذا اس ان اي اند الميزين كايمال باك جراوندز اوف ذا سيريفري جلاند تشو اكو احد عنده سؤال؟ كملنا الهيستوباثولوجي كملنا السليبري كلان ديزيز عندنا زيروستوميا هاي عليكم زيروستوميا سهلة زيروستوميا هي مو ديزيز هي عبارة عن ساينس اوف باثولوجيكال تشينج يعني ك هي ساينس اند سيبتمز وليست باثولوجيكال ديزيز يعني اكو كوزاتيف باثولوجيكال ديزيز كوزنج زيروستوميا احنا كلفنا وحده من الجروبات انه يكتب على الرولز اوف ذا سلايفا اند ذا بروتكشنز اوف اورال كافيتي ليش اخذنا السليفري جلاند ديزيز؟ لانه السليفري جلاند سيستمز از ريسبونسبل فور ذا بروتكشنز بروتكشنز اوف ذا سلايفا ويتش از فيري امبورتنت ان ذا Second defense mechanisms of the body. The MB has the 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 immunoglobulin antibody IgG. In addition to the buffering actions of saliva, the pH. Present the pH. Until we get the pH of 
الميديا اوف ذا الاورال كافيتي بالاضافه الى الواشنج اكشنز هذني كلها تشتغل كانتي فاكتوريال اند انتي ايجنس اجين اني فورن اند باثوجينيك اني باثوجينيك organs against the any pathogenic any pathogenesis against the oral cavity. من عند سؤال خل يرفع يده. اسمح له. أكثركم ما حضر المحاضرة الأولى يقدر عيدها على اليوتيوب لأن سجلتها سدزن هذا. يلا يعني تصبحون على خير ونشوفكم ان شاء الله